ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி அண்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸில் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் எயிட்டை தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் இஃப் த்ரீ ப்ளஸ் கே கமா எயிட்டீன் மைனஸ் கே கமா ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் ஆர் இன் ஏபி தென் ஃபைன் கே இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷனை கொடுத்துருக்குறாங்க த்ரீ ப்ளஸ் கே கமா எயிட்டீன் மைனஸ் கே கமா ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேவோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் முக்கியமாக பாருங்கள் அவங்க கொடுத்துருக்கிற மூணு டேர்ம்ஸ்லையுமே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கே இருக்கு ஸோ வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாட் அட் ஆல் பாசிபிள் இப்போது எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இதை வச்சு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை நம்ம ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது செகண்ட் டேர்ம் இது தேர்ட் டேர்ம் ஸோ காமன் டிஃப்ரென்ஸ் இவங்களுக்குள்ள சேமாக தான் இருக்கணும் ஏன் இது ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் இன் எனி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷன் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் அப்போ காமன் டிஃப்ரென்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பின்னாடி இருக்கிற டேர்ம்லேருந்து முன்னாடி இருக்கிற டேர்மை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ முதல் ரெண்டு டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா டி டூ தான் பின்னாடி இருக்குது ஸோ டி டூலேருந்து டி ஒன்னை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது இந்த டேர்ம்லேருந்து அதாவது டி த்ரீலேருந்து டி டூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்ப ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதனால தான் அதை காமன் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேர்ம்ஸை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி ஈக்குவேட் பண்ணி சால்வ் பண்ணுறப்ப நம்மளால் ஈஸியாக கே வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது டி டூக்கு பதிலாக இந்த டேர்மை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் ஸோ டி டூ எயிட்டீன் மைனஸ் கே நான் பிராக்கெட்டில் போட்டுடுறேன் அடுத்தது இந்த மைனஸை போடுறேன் டி ஒன் டி ஒன் யார் த்ரீ ப்ளஸ் கே நீங்கள் கேட்கலாம் இங்கே கொடுத்ததில் கொஸ்டினில் பிராக்கெட்டே இல்லையே நீங்கள் ஏன் திடீர்னு பிராக்கெட் போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எங்கேயாவது மைனஸ்னு வந்துட்டால் அங்கே முன்னெச்சரிக்கையாக பிராக்கெட்டை போட்டுடணும் இல்லைனா நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக தப்பு வந்துடும் ஓகே மைனஸ் வர்றப்போ மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் அப்படியே கூட போடலாம் தப்பு இல்லை ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் ஆனால் இந்த மைனஸை பார்த்தா மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் காஷன் ஆகிடணும் அது மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் மல்டிப்ளிகேஷன்லேயும் சரி சப்ட்ராக்ஷன்லேயும் சரி அடிஷன்லேயும் சரி இப்போ அடுத்தது டி த்ரீ டி த்ரீ யார் ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே நான் அந்த வேல்யூவை போடுறேன் மைனஸ் வருது ஸோ நான் பிராக்கெட்டை போட்டுடுறேன் மைனஸ் டி டூ டி டூ யார் எயிட்டீன் மைனஸ் கே ஸோ இதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டோம் முடிஞ்சு போச்சு இல்லை உங்களுக்கு ஒரு டவுட்டும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது இந்த பிராக்கெட்ஸ்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் அப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த எயிட்டீனை நான் போட்டுடுறேன் மைனஸ் கே போடுறேன் ஸோ இங்கே இருக்க பிராக்கெட்டையும் நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் அப்போ நான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் இந்த மைனஸால் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆர் உள்ளே யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட சைனை மாற்றிடணும் சரியா இப்போ மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீனா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் 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 த்ரீ ஆர் சிம்பிளி உள்ளே இருக்க சிம்பிளாக நீங்கள் சைனை மாற்றிடுங்க இப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த முன்னாடி இருக்கிறதுல முன்னாடிலாம் மைனஸ் இல்லை பிரச்சனை இல்லை அப்படியே நம்ம எழுதிட்டுருவோம் பட் பின்னாடி இருக்க எக்ஸ்பிரஷனுக்கு முன்னாடி மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் எயிட்டீன் மைனஸ் கே புரியுதா உங்களுக்கு இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்பர் எல்லாம் ஒன்றாக்க போகிறோம் இந்த கேவெல்லாம் ஒன்றாக்க போகிறோம் சரியா இப்போ நம்பர்னு பாருங்களேன் எயிட்டீன் இருக்குது த்ரீ இருக்குது ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் ஒன்றாக்குறப்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப முன்னாடி இருக்க சைனை கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் முன்னாடி இருக்க சைனை இப்போ எயிட்டீனுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் எயிட்டீன் இருக்குது அடுத்தது நம்பர் தான் பார்க்குறோம் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது எப்போவுமே ரெண்டு நம்பரை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறப்பையோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்பையோ நீங்கள் சைனை பார்க்கணும் அதில் ஒரே ஒரு மைனஸ் இருந்தால் கூட நம்ம சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணணும் கிரேட்டர் நம்பர் சைன் போடணும் ஸோ எயிட்டீன்லேருந்து நீங்கள் த்ரீயை மைனஸ் பண்ணுறப்ப ஃபிஃப்டீன் கிடைக்கும் அண்ட் கிரேட்டர் நம்பரோட சிம்பிள் ப்ளஸ்ஸு ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் தான் இங்கே இருக்கும் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இப்போ அடுத்தது இங்கே இருக்க கேவை பாருங்கள் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் கே மைனஸ் கே லெட்டராக இருந்தாலும் சரி இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு
ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் டூ கே வரும் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ஃபைவ் கேவையும் கேவையும் ஒன்னாக்கிடலாம் ஃபைவ் கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ப்ளஸ் இருக்கு இந்த கேக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு ப்ளஸ் இருக்கு ஸோ கேக்கு முன்னாடி ஒன்றுமே நம்பர் இல்லைனாலும் ஒன்று இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஃபைவ் கே ப்ளஸ் ஒன் கே சிக்ஸ் கே ஓகே இப்போ இது இந்த நம்பர்ஸ் பாருங்க ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எயிட்டீன் சிம்பிளோட எழுதணும் இப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒரு மைனஸை பார்த்தா கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் சப்ட்ராக்ட் தான் பண்ணணும் ஸோ எயிட்டீனில் ஒன் போச்சுன்னா செவன்டீன் நீங்கள் மேலே போட்டு தான் சப்ட்ராக்ட் கிடையாது எயிட்டீனில் சப்ட்ராக்ட்னாலே பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பர் போடுவோம் ஆனால் ஆன்சர் போடுறப்ப யார் கிரேட்டர் நம்பரோ அவங்களோட சிம்பிள் தான் போடணும் ஸோ இந்த மைனஸை போட்டுறேன் ஸோ இங்கே மைனஸ் செவன்டீன் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் கேவலாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் நம்பரெல்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த நம்பர் நான் இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இந்த கேவை நான் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ யாரை நம்ம மாற்றுறோமோ அதுக்கு முன்னாடி அங்கே ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்கள எழுதிட்டால் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்காது இப்போ ஆல்ரெடி இங்கே மைனஸ் டூ கே இருக்குது அதை எழுதிட்டேன் இஸ் ஈக்குவல் டு இருக்குது மைனஸ் செவன்டீனை எழுதிட்டேன் ஆல்ரெடி இருக்கிறவங்களும் எழுதிட்டேன் இப்போ இந்த சிக்ஸ் கே இந்த பக்கம் வரப்போது மைனஸ் சிக்ஸ் கேவாக ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இந்த பக்கம் வரப்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஆகிடும் இப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டுமே மைனஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் ஆட் தான் பண்ணணும் ஒரே சிம்பிள் வந்தால் ஆட் தான் பண்ணணும் சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ கே சிக்ஸ் கே டூ கே மொத்தம் எயிட் கே மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுருவோம் திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் செவன்டீன் ரெண்டுத்துக்குமே சேம் சைன் ஆட் தான் பண்ணணும் தேர்ட்டி டூ கரெக்டாக மைனஸ் சிம்பிள் கிரேட்டர் நம்பர் சிம்பிள் மைனஸ் தேர்ட்டி டூன்னு வரும் ஈக்குவல்ட்டுக்கு இந்த பக்கமும் மைனஸ் இருக்குது இந்த பக்கமும் மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸை நம்ம கேன்சல் பண்ணிடலாம் நமக்கு ஸ்டில் கே தான் வேணும் கே பக்கத்தில் இருக்கிற எயிட்டை ஜீக்வல்ட்டுக்கு தாண்டி அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்போ தேர்ட்டி டூ இங்கே இங்கே நடுவில் பாருங்க எயிட்டுக்கும் கேக்கும் நடுவில் சிம்பிளே இல்லை சைனே இல்லை அப்போ என்ன அர்த்தம் இன்ட்டு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்கிற எயிட்டை ஈக்குவல்ட்டுக்கு தாண்டி எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப டிவைடட் பை ஆகிடும் டிவைடட் பை எயிட் அப்போ எயிட்டு தேர்ட்டி டூவில் ஃபோர் டைம்ஸ் போகும் தேர் ஃபோர் த ஆன்சர்ஸ் கே இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதுதான் ஆன்சர் புரியுதா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் நான் கேவலாம் இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் நீங்கள் ஈவன் நம்பரை இந்த பக்கம் அப்படியே மாற்றி பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீனு மைனஸ் செவன்டீனு இந்த பக்கம் கொண்டு வரலாம் ப்ளஸ் செவன்டீன் ஆகும் மைனஸ் டூ கேவா அந்த பக்கம் கொண்டு போகலாம் ப்ளஸ் டூ கேவா ஆகும் அப்போ இந்த பக்கம் எயிட் கே இருக்கும் இந்த பக்கம் தேர்ட்டி டூ இருக்கும் இந்த மைனஸ் சிம்பிள் வராமல் இருக்கும் ஸோ எப்படி போட்டாலும் ஆன்சர் வரும் 